pagi selamat datang kembali di channelnya saya teman-teman ini suasana pagi di Batam ya di Batam lagi musim hujan ya teman-teman hujannya dari pagi tadi awet banget ya biasanya sampai siang di tanaman saya semoga nggak busuk ya biasanya kalau udah musim hujan tanaman saya saya masukin Oke sekarang lanjut masak Ini saya mau masak Untuk menu makan siang nanti Ini masak yang tersimpel ala saya ya teman-teman Masak dua menu aja Hari ini saya nggak masak Sambal-sambalan Jadi nanti iris cabai rawit aja Ditabur di supnya Nah ini saya lagi mempersiapkan Bumbu untuk supnya ya Bumbunya terdiri bawang bombay setengah buah, bawang putih, bawang merah Semuanya saya iris ya teman-teman Kemudian daun seledri sama daun bawang Dan untuk daun seledri sama daun bawangnya Nanti separohnya saya masuk di perkedelnya Hari ini saya masaknya Masak sup-supan sama perkedel kentang ya teman-teman dan supnya saya kasih sosis ini dua buah aja sosis ayam ya selanjutnya ini saya udah mempersiapkan minyak jadi bumbu sup supannya ini saya tumis terlebih dahulu ya teman-teman supaya nanti uh, harum ya enak aja kuahnya segar ya minyaknya nggak usah terlalu banyak banyak sedikit aja cukup untuk menumis ini kita tumis sampai harum Nah ini bumbunya udah kecoklatan Selanjutnya saya masukkan air secukupnya Kira-kira 500 ml atau 600 ml ya teman-teman Kemudian saya akan tambah lada bubuk sedikit Kemudian setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur Dan sedikit gula pasir gula pasirnya sedikit aja nggak usah terlalu banyak-banyak nah sementara menunggu itu e, mendidih ini saya udah goreng kentang ya teman-teman kentangnya tiga buah ukuran besar selanjutnya saya kasih lada bubuk garam kaldu jamur dan ini saya males untuk ngulek bumbu atau goreng bumbu juga jadi saya ada stok bawang goreng jadi bumbunya bawang goreng aja ya teman-teman biasanya kalau saya biasanya kasih ada bubu bawang putih bawang merah jadi saya ulek ya kalau nggak diulek langsung saya goreng terlebih dahulu baru diulek supaya nggak bau lango ya nah ini kentangnya udah halus seperti ini ya jangan lupa koreksi rasa selanjutnya saya akan menambahkan kornet ya teman-teman ini kornet bisa dari saya bikin uh, kemarin itu perkedel eh perkedel bikin itu ya martabak telur saya kasih kornet sedikit nah ini kornetnya kita aduk-aduk supaya tercampur rata di kentangnya Selanjutnya saya akan menambahkan daun seledri sama daun bawang yang udah disiapkan tadi ya teman-teman Ini separoh aja ya kita ambil Nah ini kita aduk-aduk kembali Nah ini tangan saya udah saya cuci ya Selanjutnya saya akan bentuk ini ya teman-teman bulat-bulat kemudian agak dipipikan ya. Untuk ukurannya disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya mau besar atau kecil mau lebar bulat atau lonjong silakan ya bentuknya sesuai selera. Nah ini udah selesai semuanya Selanjutnya saya udah mempersiapkan Satu butir telur untuk celupannya Ya teman-teman Ini telurnya hanya saya kocok-kocok Lepas aja Nggak saya kasih bumbu apapun ya Dan ternyata ini kuahnya udah mendidih. Selanjutnya saya masukkan sayur susupannya ya. Ini sayur susupannya ada wortel, ada bungkis, ada kubis. Kemudian saya tambahkan juga telur puyuh sama sosisnya. Sekalian saya masuk ya. 
ini teman-teman uh, sayurnya sekalian aja saya masukkan semuanya supaya nggak ribet ya milih-milih karena juga sedikit ya dan di kompor sebelah saya udah mempersiapkan minyak untuk menggoreng perkedelnya ya teman-teman sebelum digoreng perkedel kentangnya saya celupin di telur pocok tadi ini saya menggunakan tangan aja supaya gampang aja ya nah ini perkedel kentangnya kita goreng agak warnanya agak eh, coklatan nggak usah dibalik-balik cukup sekali aja dibalik nanti supaya nggak hancur nah ini sayurnya udah matang jangan lupa koreksi rasa selanjutnya saya masukkan daun seledri sama daun bawang tadi nggak usah terlalu lama lagi masak layu daun seledri sama daun bawangnya sekarang kita matikan kompornya dan ini perkedelnya udah matang juga udah saya balik ya warnanya udah cantik semuanya matang merata sekarang saya angkat dan tiriskan cabai rawit hijau kemudian sayur supnya saya bagi menjadi dua ya yang satunya untuk suami yang satunya untuk saya bersama anak-anak dan yang lupa ditaburin sama bawang goreng yang satunya nggak saya taburin sama bawang goreng ya Oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masakan yang sangat simpel dan sederhana selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum bye bye